Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is acceptance and all the essential elements of a valid acceptance. But before we begin, if you are new to my channel, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel. Abhi mere channel ko subscribe kar do. And yes, if you enjoy learning with me, if you understand what I teach, please like all my videos and leave a comment and let me know. So let's get started. Now what is meant by acceptance? Section 2, Clause B of the Indian Contract Act 1872 gives us the definition of an acceptance. Acceptance is simply when A says to B that I wish to sell my car to you worth 2 lakh rupees. Will you buy my car? If B says to A that yes, I am willing to purchase your car for 2 lakh rupees. It is nothing but acceptance which is given by B to A's proposal. It means B has given his acceptance. Acceptance, it means he has shown he has signified his assent, assent either yes or no, right? So when a person to whom a proposal is made, B in this example signifies or shows his assent thereto, thereto means to such proposal given by this person A, he is said to have accepted the proposal. So isko hum bolte hain acceptance, is it? Now important point is that ki sabse pehle A kya rehta hai? Ek proposal, proposal rakhta hai to he is a proposer. Proposal, proposal, kis ko rakhega? Proposi ko. Now once B has accepted this proposal, he'll become an acceptor or in other words, he'll become a promisee to a promise which he has given to A. So A promiser ban jayega, B promisee ban jayega ya phir wo acceptor ban jayega. So section 2, clause B of the Indian contract that says that when a person to whom a proposal is given, to whom a proposal is made, signifies his assent thereto. Thereto means he signifies, he shows his assent. Assent means yes or no to the proposal which is given by A to him. That is termed as a, that is termed as an acceptance of that proposal which is given to him by A. Is it? So, we'll be discussing all the essential elements of a valid acceptance. I have told you that in the offer, when we discussed the proposal, today we are doing acceptance. What are in them? There will be essential elements of a valid acceptance. Right, her acceptance is not valid in itself. There are certain essential elements, or just acceptance may be essential elements. Honge, wahi acceptance ko quote valid acceptance kahega. Now, we'll be discussing four essential elements of a valid acceptance. In this video, I'll be covering only one, ac uh, only one essential, and in my upcoming videos, I'll be finishing all the essentials of a valid acceptance. So, sabse pehla essential kya rehta hai ki acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Second is that acceptance must be communicated. If you remember, we have done that proposal must be communicated. But how is it communicated? So we have discussed section 3, 4 and 9 of the Indian contract. Similarly, we will discuss the upcoming video. Hogi, discuss karenge. Acceptance must be communicated. The same way proposal must be communicated. We have discussed the essentials. Third, that it must be communicated in some usual and reasonable manner. And fourth is that acceptance must be made while the offer is still subsisting, while the proposal is still subsisting. So I have given you an overview of which we will four essentials. In today's video, we will be discussing only one uh, you know, essential of a valid acceptance, which is that your acceptance must be absolute and unqualified. Unqualified ka matlab kya hai? Unconditional. Is it? So first of all, start karte hai. absolute means 100%. percent Jo acceptance B a ko de raha tha. That acceptance must be absolute. It must be 100%. It means this acceptance given by B to A must be a mirror image of the proposal which is made to him by A. 100% matlab mirror image honi chahiye. Koi bhi changes nahi honi chahiye. Tabhi wo valid acceptance hogi. Aur dousra it should be unqualified. Unqualified means it must be unconditional. Uspe, uspe koi bhi condition nahi honi chahiye. It should not be partial and it should not be provisional. So we will points ko slowly and steadily in this video. Mein discuss karenge. Ab aapko mene basic example batai thi. Lekin hum ek aur point discuss karte hai, which is hum ek case or discuss karte hai, which is height versus range 1840. In this case mein kya hua tha? A ne B ko kaha, A ne B ko ek proposal rakha that I wish to sell my farm to you worth 1000 pounds. B said, no, I'll be purchasing your farm. Usne kaha ki, main aapka farm to purchase karunga, lekin aapke farm ko main 1000 pounds mein nahi, 950 pounds mein purchase karne ko tayar hu. Ab is proposal ko, jo B ne A ko rakha, isko A ne acceptance nahi di, because A to apna farm willing had to sell to B worth 1000 pounds. B ke ta, aapka farm mein purchase karunga, lekin not for 1000 pounds, instead I'll be purchasing it for 950 pounds. 
बट इस प्रपोजल को जो बी ने दिया ए नेवर गेव एक्सेप्टेंस टू दिस प्रपोजल बाद में बी ने ए को फिर से एक नया प्रपोजल दिया कि ओके फाइन आई विल बी बाइंग योर फार्म वर्थ वन थाउजेंड पाउंड्स मैं वन थाउजेंड पाउंड्स खरीदने के लिए तैयार हूँ अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि सबसे पहले ये जो एक्सेप्टेंस थी जो बी ने दी थी ये वाला पॉइंट जो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी इट इज़ नॉट एप्सोलूट एप्सोलूट का मतलब होता है इट शुड बी हंड्रेड इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल अगर प्रपोजल कहता है कि फार्म पर्टिकुलर फार्म 1000 पाउंड्स में बेचना है तो वही पर्टिकुलर फार्म बी को 1000 पाउंड्स में खरीदना होगा इट शुड बी एप्सोलूट इट शुड बी द मिरर इमेज लेकिन इट इज नॉट द मिरर इमेज बी ने उसको कहा मैं आपका फार्म खरीदने को तैयार हूँ बट नॉट फॉर वन थाउजेंड इंस्टेड फॉर नाइन फिफ्टी पाउंड टू विच ए नेवर गेव एक्सेप्टेंस राइट इसीलिए ये एप्सोलूट नहीं है मोर ओवर इट इज़ नॉट अनकॉलीफाइड अनकॉलीफाइड का मतलब होता है कि इट शुड बी अनकंडीशनल ये अनकंडीशनल भी नहीं है बी ने कंडीशन लगा दी कि येस आई एम बिलिंग टू परचेज बट फॉर नाइन फिफ्टी पाउंड नाउ वेन दैट बट हैज कम वो क्या हो चुका एक कंडीशन लगा दी है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी द मेरर इमेज इट कैन नॉट बी कंडीशनल इट शुड बी अनकॉलीफाइड बट यहाँ पे वो क्वालिफाइड थी इट मीन्स वो कंडीशनल थी वो पार्शल भी थी पार्शल का मतलब होता है कि आपके पास एक प्रपोजल आया आपको पूरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है आप उसको बिट्स एंड पीसेज में एक्सेप्ट नहीं कर सकते राइट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पार्ट विच इज़ फेवरेबल टू यू एंड यू कैन नॉट रिजेक्ट द पार्ट विच इज़ अनफेवरेबल टू यू अब बी को फेवरेबल था फार्म खरीदना बट अनफेवरेबल क्या था वन थाउजेंड पाउंड देने इसीलिए उसने पार्शल एक्सेप्टेंस कर ली कि मैं खरीदने को तैयार हूँ बट कंडीशन भी लगा दी और पार्शल एक्सेप्टेंस भी दे दी अब यहाँ पे इसीलिए बी की जो एक्सेप्टेंस है इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस इट इज़ नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ वाई बिकॉज इट इज नॉट एप्सोलूट इट शुड बी एप्सोलूट एंड इट इज़ अनकॉलीफाइड इट इट इज़ क्वालिफाइड क्वालिफाइड का मतलब इट इज़ कंडीशनल कंडीशनल का मतलब होता है इट इट शुड नॉट बी पार्शल बट ये पार्शल थी तो आपको ये पॉइंट समझ आया यहाँ पे अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि ए का जो प्रपोजल पहले रखा था ए ने बी को अब वो प्रपोजल क्या हो चुका है डेड हो चुका है बी ने 950 फिफ्टी पाउंड जब कहा बी ने जब ए को कहा कि आई एम विलिंग टू परचेज योर फार्म फॉर 950 फिफ्टी पाउंड इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ इंस्टेड इट इज अ काउंटर प्रपोजल प्रपोजल क्या है काउंटर प्रपोजल है अब यहाँ पे मैं आपको काउंटर प्रपोजल भी समझाती हूँ काउंटर प्रपोजल का मतलब होता है कि जब आपको एक इंसान प्रपोजल रखता है ए ने बी को प्रपोजल तो रखा लेकिन बी ने उस प्रपोजल को एज इट इज एक्सेप्ट करने के बजाय क्या किया ही गेव अ काउंटर प्रपोजल काउंटर प्रपोजल में क्या रहता है कि जो ओरिजिनल प्रपोजल होता है ओरिजिनल प्रपोजल क्या है ये वाला दी ओरिजिनल प्रपोजल स्टैंड लैप्सड लैप्सड का मतलब है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इट बिकम्स डेड अब यहाँ पे बी ने जो ए को प्रपोजल रखा इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस इट इज इंस्टेड अ काउंटर प्रपोजल अब यहाँ पे बी कौन बन चुका है ऑफर और ए कौन बन चुका है ऑफरी अब यहाँ पे क्या होता है पोजिशन चेंज हो जाती है पहले ए वॉज एन ऑफर और बी ऑफर था to whom this offer was made of you know uh, this farm being sold for 1000 pounds lekin ab b ne usko as it is accept to nahi kiya so ye kya hua it gave birth to a counter proposal proposal ke bhi upar proposal counter proposal hota hai it means ab original proposal jo tha it stands lapsed as soon as a counter proposal is made proposal ke upar proposal jaise hi de diya उस टाइम पे जो ओरिजिनल प्रपोजल होता है इट स्टैंड्स लैप्स्ड इट स्टैंड्स डेड वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अब क्योंकि वो प्रपोजल ही खत्म हो चुका है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो प्रपोजल जब एग्जिस्टिंग ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट राइट अब यहाँ पे बी कौन बन चुका है ऑफर यानी कि प्रपोजर और ए कौन बन चुका है ऑफरी यानी कि प्रपोजी अब यहाँ पे बी का एक प्रपोजल है इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस माई फ्रेंड्स एक प्रपोजल हुआ कौन सा प्रपोजल काउंटर प्रपोजल बाई बी टू ए अब यहाँ पे ए की मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट अगर बाद में अब जैसे इस एग्जाम्पल में बी ने बाद में कहा अच्छा इट्स ओके फाइन इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू सेल इट फॉर नाइन फिफ्टी पाउंड आई एम रेडी टू टेक इट फॉर वन थाउजेंड पाउंड अब यहाँ पे इस चीज़ को भी आप एक्सेप्टेंस नहीं कहोगे ये भी एक प्रपोजल ही है बाई बी टू ए क्यों बिकॉज एज सुन एज अ काउंटर प्रपोजल इज मेड द ओरिजिनल प्रपोजल स्टैंड लैप्स जैसे ही वो लैप्स हो चुका है जैसे ही वो नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है वो डेड हो चुका है इट के नॉट बी एक्सेप्टेड अब बेशक वो 1000 थाउजेंड पाउंड्स में खरीदने को तैयार है उसका फार्म लेकिन ये एक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ क्योंकि इनिशियल एक्सेप्टेंस जो थी वो एप्सोलूट नहीं थी वो अनकंडीशनल नहीं थी इट वॉज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस इसीलिए इट गेव बर्थ टू अ काउंटर प्रपोजल एज सुन एज अ काउंटर प्रपोजल इज मेड दी ओरिजिनल प्रपोजल स्टैंड लैप्सड इट स्टैंड लैप्सड इट इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ अब यहाँ पे ये भी
इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय बी टू ए प्रपोजल क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ इन डिटेल राइट तो अब यहाँ पे ए की मर्जी है वेदर टू गिव एन एक्सेप्टेंस टू इट और नॉट अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इट विल बी मेड ऑन द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन ऑब्वियसली तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा उसमें ऑफरर और ऑफरी की पोजिशन भी इंटरचेंज हो जाएंगी एंड मोर ओवर जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इट विल बी ऑन ऑब्वियसली ऑफ द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन सो आपको समझ आए इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट भी एब्सोलूट इट मस्ट भी अनकालीफाइड इफ इट इज नॉट अनकालीफाइड इफ इट इज कंडीशनल और इफ इट इज पार्शल सो इट विल गिव बर्थ टू अ काउंटर प्रपोजल इज इट अब लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि जब हम बात करते हैं इट मस्ट भी अनकंडीशनल इट मस्ट भी अनकालीफाइड उसका मतलब होता है इट शुड नॉट भी पार्शल इट शुड नॉट बी विद अ कंडीशन मोर ओवर इट शुड नॉट बी अ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस अब प्रोविजनल का मतलब क्या होता है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस एक ऐसी एक्सेप्टेंस होती है विच इज सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब इस पॉइंट को भी समझाने के लिए हम एक केस और डिस्कस करते हैं विच इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नारायण सिंह नाइनटीन फिफ्टी थ्री इस केस में क्या हुआ था कि देर वॉज एन ऑक्शन सेल फॉर अ लिकर शॉप एक लिकर शॉप को सेल पे लगाया ऑक्शन सेल पे अब ऑब्वियसली ऑक्शंस हुई ऑक्शन सेल पे लगाए गए तो बहुत सारे बिडर्स आए जिसकी हाईएस्ट बिड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन एक कंडीशन इम्पोज कर दी कंडीशन ये इम्पोज कर दी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट अ कंडीशन इन इट वो कंडीशन ही होती है क्योंकि वो कंडीशन होती है इसीलिए वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता अब यहाँ पर ऑक्शन सेल थी फॉर अ लिकर शॉप जो हाइएस्ट बिडर था हु वॉन्ट्स टू परचेज एट लिकर शॉप उसको एक कंडीशन लगा दी गई कि आपकी बिड तब तक फुली एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक चीफ कमिश्नर इसको अप्रूवल नहीं देते इट मीन्स प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज एन एक्सेप्टेंस विच इज सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल बाई सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे चीफ कमिश्नर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब अ पर्सन हु हैज दैट पावर राइट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे एंड दिस you know uh, acceptance by the highest bidder was subject to final approval by this chief commissioner ki jab tak chief commissioner isko approval nahi dete tab tak aapki acceptance valid acceptance nahi hogi even though you are you know the highest bidder to isko hum bolte hain provisional acceptance provisional acceptance means aise acceptance which is coupled with a condition aur wo condition kya rehti hai ki your acceptance is subject to final approval by some competent authority aur is case ko mein particularly aisa hi hua tha ki jab tak chief commissioner nahi aapki is approve is basically aapki is sale ko jab tak wo approve nahi karenge tab tak ye valid acceptance nahi hogi valid sale nahi hogi valid acceptance nahi hogi since it is coupled with a condition it is also not a valid acceptance so i hope aapko ye samajh aaya if what uh, you know this is the first essential of a valid acceptance and if you open the bear act you will uh, be uh, you know opening section 7 clause 1 section 7 clause 1 ko open karoge aapko uski heading dikhegi usme likha hai ki acceptance must not be it must be absolute it must not be conditional तो हेडिंग है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इट मींस इट मस्ट बी 100 परसेंट इट मस्ट बी द मिरर इमेज इट मस्ट नॉट बी कंडीशनल इट मस्ट नॉट बी पार्शल इट मस्ट नॉट बी प्रोविजनल आई होप आपको समझ आया दीज टू केस लॉज इन्होंने आपको अच्छे से इस पॉइंट को समझा दिया होगा इन माई अपकमिंग वीडियोज आई बी डिस्कसिंग यू नो दी अदर असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस सिंस दे आर क्वाइट लॉन्ग सो आई बी ब्रेकिंग दैम आप इन पार्ट एंड आई बी टीचिंग यू सो थैंक यू सो मच गाइज आई होप आपको ये समझ आया कीप लर्निंग स्टे फिट एंड बाय